Tôi làm cái nghề thợ mộc từ năm 89. Không có điều kiện để mà mình mở cửa hàng cửa hiệu, mình lại bán ở vỉa hè. Mình rất là vui làm những cái đầu đẹp, nó như cái tác phẩm cũng là cho con người nó thanh lịch lên. People call them street laborers. They provide public services on the streets. Repair services on the streets became popular in Hanoi during the late 80s and early 90s. Hanoians' lives back then were very difficult, so street laborers were preferred by most people because their repairs were quick, convenient, and often at a reasonable price. Street laborers waited for customers at a fixed place of the pavement. They were available at any time. This man has been working as a street carpenter for nearly 30 years. He keeps his toolkit, an old wooden box, closely tied to the back of his motorbike, making it easier for him to travel anywhere. Ngày mộc này thì vất vả, khó khăn, bụi bặn. Nhưng mà như chúng tôi thì làm từ ngày xưa nó quen rồi, yêu nghề nó quen rồi. Tôi theo cái nghề của ông tôi và cha tôi. Cái nghề này rất là tốt đẹp, phục vụ cho bà con sinh sống. Ví dụ như mở cửa hàng người ta cũng cần đến đóng bàn ghế và sửa chữa bàn ghế tủ giả, cánh cửa hỏng các thứ. Street commuters like Mr. Tú can often be found on Trần Nhân Tông Street, Phủ Doãn Street or Hàng Gia Market. Most of them come from traditional carpentry villages, such as Nguyễn Village or Bui Village, a Chiksa commune, Hanam province. Dating back to the feudalist period, many villagers came to Hanoi and worked as street carpenters or handymen. Over a century ago, these street carpenters ancestors had waited for customers on Phu Zuan Street, followed by the successors. As time passes by, the villagers have formed a community of street commuters, leaving their homeland to earn a living in big cities. Street commuters today are reminiscent of older generations of street commuters, keeping the urban's ancient cultural values alive in the modern society. Those who once lost their house keys or car keys would find street locksmiths irreplaceable. With only a tool kit consisting of a small key making machine and several key molds, these locksmiths are able to recreate all of the lost keys. Ở địa phương chúng tôi có một cái làng nghề chữa khóa, nghề đó thì được các ông cha lưu truyền lại cho đến đời như chúng tôi bây giờ đã đã qua ba bốn đời. Bất kể nghề gì thế, khi cái nghề đấy mang lại cái cuộc sống sinh hoạt cho mình thì mình tôn trọng và trân trọng nó hệ tôi và thế hệ các con các cháu cũng vẫn phải lưu truyền lại để ghi nhận các cái việc mà cha ông tổ nghiệp chúng ta để lại những ai thành đạt được cũng là nhờ có cái người tiền bối đi trước. According to Mr. Tuan, in order to make this job live on and gain trust from customers, the locksmiths must possess not only great manual skills and dedication, but also a set of work ethics and values that would prevent them from the temptation of ill-gotten gain because there is a very fine line between a locksmith and a lockbreaker or a thief. Taitik Street is not long, yet there are plenty of roadside barbershops. Although such roadside hair salons are not fancy, they remind us of Hanoi's roadside barbershop in the past. Nghề cắt tóc thì nó có từ đầu thế kỷ 20. Pháp thuộc vào thì người ta mang nghề cắt tóc vào thì chú sinh ra là nên ở cái làng Kim Liên, là cái làng cắt tóc. Ngày xưa các cụ đi dạo mang nghề một cái thùng gỗ, có một cái ghế chéo rách đi nó là vừa đi vừa gõ kéo mời các dân ở trong làng ra. Bây giờ thì là ngồi về hè. The barber doesn't have to rent the space because his business is an open air barber shop. Most customers visiting such hair salons have an average income. Như một người nghệ sĩ tạc một bức tượng thì chú làm những cái đầu đẹp nó cũng là cái tác phẩm mỗi ngày một kiểu một người người ta cắt của mình rất là nhiều lần nhưng mà mỗi lần nó một khác từ vì nó là bàn tay mình làm nó không thể nào thành là khuôn mẫu được. Among luxury and flashy shops, street laborers are like a poetic feature, adding the finishing touch to the picture of a modern society where traditional cultural values have been fading away.
Street laborers' activities remind us of the simple but rhythmic and vibrant working life of Hanoians in the past. It is street laborers who contribute to preserving beautiful values of the old jobs that have existed in the capital city for more than a century.